వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ అదే పనిగా ఏదో ఒక విషయంలో బురద జల్లుతూ అలాగే జగన్ గారి మీద విమర్శలు చేస్తూ ప్రధానంగా పరిశ్రమలకు సంబంధించి ఆ మధ్య కియా మోటార్కు సంబంధించి ఎంత హడావుడి చేశారో చూస్తాం అంటే ఏ పరిశ్రమలు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి రావట్లేదు జగన్ గారి హయాంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఉన్న పరిశ్రమలు కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనే నెగిటివ్ ప్రచారాన్ని క్రియేట్ చేసే పనిలో తెలుగుదేశం పార్టీ నిమగ్నం అయిపోయింది అయితే అది ఎంతవరకు సక్సెస్ అయింది ఏంటనే విషయం కనుక పక్కన పెడితే తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల వల్ల కానివ్వండి ప్రభుత్వానికి వస్తున్న అవకాశాల వల్ల కానివ్వండి ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం చేకూరడంతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలకు కూడా లబ్ధి చేకూరుతుంది ప్రయోజనం చేకూరుతుంది అనడానికి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుపోయే ఒక సంఘటన నిదర్శనం అదేంటి అంటే ఎవరికో కూడా కాదు టీడీపీలో యాక్టివ్ రోల్ పోషిస్తున్న ఎంపీ గళ్ళా జయదేవ్ మొదటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీని అంటు పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆమె గళ్ళా అరుణ్ కుమార్ గారి అరుణ్ కుమార్ గారి కుమారుడిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఆయన రెండోసారి ఎంపీగా చాలా కీలక అంటే యాక్టివ్ రాజకీయాల్లో ఉండడం ఆయన తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అయితే ఇలాంటి టైంలో టీడీపీ ఎంపీకి లబ్ధి చేకూరుతున్న పరిణామం ఏంటి అంటే కనుక ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే జగన్ గారి పరి పరిపాలన తీరుతో ఎవరికి ఎంపీ గల్లా జయదేవ్ గారికి ఒక అద్భుత అవకాశం రాబోతుంది త్వరలో అనేది మన వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తున్న వార్త ప్రధానంగా ఇక్కడ అమర్రాజ్ బ్యాటరీస్ ఏదైతే ఉందో జయదేవ్ గారికి సంబంధించి అమర్రాజ్ బ్యాటరీ కంపెనీతో ఒక భారీ ఒప్పందం కుదరబోతుంది త్వరలోనే అని చెప్పి ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక యూనిట్ నెలకొల్పడానికి ఒక విదేశీ కంపెనీ ఆసక్తి కనబరుస్తుంది ఈయన ఇది తైవాన్కి చెందిన ఒక సంస్థ సలోమ్ ఒక అనే ఒక సంస్థ ల్యాప్టాప్ మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీలు తయారు చేస్తుంది ప్రస్తుతం అలాగే యూ చార్జ్ క్యూ బ్రాండ్ నేమ్ మీద ఒక పవర్ బ్యాంక్ బ్యాటరీలను కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది ఈ సంస్థ అంటే ఇప్పుడు ఈ ల్యాప్టాప్ అలాగే మొబైల్ ఫోను అలాగే టెలిఫోన్తో పాటు వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ లాంటి పరికరాలకు కూడా ఉపయోగించే రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ తయారు చేయడానికి ఈ అమర్ రాజ్ బ్యాటరీ సంస్థతో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అని చెప్పి మనకు ప్రాథమికంగా అందుతున్న సమాచారం ఎందుకంటే ఇప్పటికే మోటరోలా కానివ్వండి ఫిలిప్స్ కానివ్వండి పానాసోనిక్ లేదంటే ఏంటది జియో సోనీ లినోవా ఇలాంటి బడా కంపెనీల సంస్థల క్లయింట్లు అన్నీ కూడా అంటే వాళ్ళకి రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీలు అందించే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కంపెనీ ఈ సలోమా కంపెనీ అనేది వాళ్ళందరికీ అందిస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఒక చాలా పెద్ద సంస్థ ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకా మరింతగా సంస్థను విస్తరించడానికి ఒక ప్రణాళికలు రచించింది ఈ నేపథ్యంలోనే గల్లా జయదేవ్ గారికి చెందిన అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ సంస్థ ప్రతినిధులు అలాగే ఆ సలోమ్ కంపెనీ సంస్థ ప్రతినిధులు కూడా ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం సలోమ్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇవ్వడం అంతా కంప్లీట్ అయింది ఈ నేపథ్యంలోనే జయదేవ్ కంపెనీతో కలిసి పనిచేసేందుకు ఆ సంస్థ కూడా సిద్ధంగా ఉంది అంటే ఇది స్టార్టింగ్ తొలి దశలోనే దాదాపు వంద కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సలోమ్ కంపెనీ సిద్ధపడుతుంది ఆ తర్వాత దీన్ని మరింతగా విస్తరించే ఆలోచనలో కూడా సంస్థ ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఈ రెండు కంపెనీలకు చెందిన ప్రతినిధులు కూడా మరో మారు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకొకసారి భేటీ కాబోతున్నారు ఈ భేటీ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తూరు జిల్లా తిరుపతిలో ఉన్న అమర్రాజ సంస్థ యూనిట్లను కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ చూసి రావడం జరిగింది ఒకసారి సందర్శించి యూనిట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అక్కడ పనితీరు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా చూశారు అయితే ప్రస్తుతం ఆ సంస్థకు కావాల్సిన ల్యాప్టాప్ అలాగే మొబైల్ ఫోన్ల బ్యాటరీలకు సంబంధించి తయారు చేయడానికి అమర్రాజ బ్యాటరీ ఒక ప్రత్యేకంగా ఇంకో యూనిట్ను ఎక్స్ట్రాగా కూడా నిర్మించబోతుంది దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కూడా దానికి కావా కావాల్సిన కేటాయింపులు జరపడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంది అంటే ప్రస్తుతం సలోమ్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో అమ్మకాండలు అమ్మకాల్లో కనీసం ముప్పై శాతం బ్యాటరీలను అమర్రాజ యూనిట్ నెలకొల్పబోయే కొత్త యూనిట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుంచే తయారు చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి ఈ నేపథ్యంలోనే చిత్తూరు పరిధిలోనే అంటే తిరుపతి చిత్తూరు పరిధిలోనే ఒక కొత్త యూనిట్ కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు మొత్తానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ హయాంలో వచ్చే ఈ కంపెనీ ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎంపీకి ఇప్పుడు కలిసి రాబోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు విమర్శలు సంస్థలు ఏమి రావట్లేదు పరిశ్రమలు రావట్లేదు అని విమర్శలు చేసే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఇప్పుడు ఆ పార్టీకి చెందిన ఎంపీకి సంబంధించిన కంపెనీకే ఒక ఒప్పందం కుదురుతున్న నేపథ్యంలో ఇక నుంచి అలాంటి విమర్శలు చేసే సాహసం చేస్తారా తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఇంకా అదే బురద జల్లో పని పనిలో ఉంటారా ఏంటి అనేది దీని తర్వాత చూడాలి ఏం జరుగుతుందో మొత్తానికి జగన్ గారి
ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి